pagpapanaw ng utang na loob, magsilbi at mumuhay. Ito ba'y obligasyon ng anak sa kanyang magulang? Ito ang paniniwalang iminulat sa atin, ngunit ano ang hangganan? Dito umiikot ang kasaysayan natin ngayon gabi. Isang madamdaming kasaysayang ipinadala ni LV ng Bulacan. Elvi, dali-dalian mo yan. Bagal-bagal mo. Elsa is kailangan ng order na yan. Pag hindi ako nababayaran yan, malilintikan ka sa akin. Dalian mo! Anong oras mababalik ang ate mo? Um, depende daw po sa haba ng pili eh. Marami-rami rin kasi po ang um, kukuha ng resulta ng NCE. <sighs> Apat na taon na lang ang pagsasakripisyo natin. Kapag nag-graduate ang ate mo, giginhawa na ang buhay natin. Yan ang hindi naiintindihan ng tatay niyo. Gusto niya kayong igaya sa amin. Ang sabi niya, nabubuhay naman daw kami kahit hindi kami natatapos. Kaya yan, ito ngayon ang kinalabasan namin. Isang kahig, isang tuka. Kaya ikaw, mag-aral ka ng mabuti. O ayan, ayan natin ang ate mo. Ate! O ano anak? Ano? Ano po, Inay? Nakapasa ka ba? Matataas ba ang grado mo? Hindi po. A ano hindi? Hindi po ako nakapasa eh. Paano nangyari yan? Nag-aral naman po ako mabuti eh. Eh kung nag-aral ka na mabuti, imposible hindi ka pumasa sa eksamen. Marami naman po sa amin hindi nakaabot sa marke eh. Wala akong pakialam sa ibang tao. Ang pakialam ko na pumasa ka! Sayang naman, Diyos ko. Ano ba ito? Eh, paano ngayon? Hindi ka na pwede mag-challenge? Magtatrabaho na lang po ako. Sabi ni Ninang Ason, meron daw bakante dyan sa pabrika ng damit. Pabrika? Walong daan daw po ang sweldo kada buwan. Bullshit! Inay? Sorry na po. Huwag na po kayong magalit. Anong huwag magalit? Hindi yan ang ambisyon ko para sa'yo. Hindi ako nag-aara nung nakatawan ko sa pagtatrabaho kung magkakaroon lang ako ng isang mananahay na anak. Maging kagaya lang kayo ng, ng amin ng itay mo. Isang kahig, isang tuka. Paano tayo makakabawi? Paano tayo asenso? Ano mo, inay? Huwag kang makialam! Oh, ba't natutunga nga dyan? 
Ito na yung trabaho! Baka ang mga ulo niyo kakayo rin ko! Dear Char, tawagin mo na lamang akong Elvie. Ang aking ama ay isang jeepney driver at ang aking ina naman ay naglalapo ng kung ano-anong pagkakakitaan. Bata pa lamang kami ng aking ate Rosa, ay saksi na kami sa malimit na pag-aaway ni Nainay at Itay. At kadalasang pagtalunan ay pera. Mataas ang ambisyon ni Inay sa aming magkapatid. Kahit na magkabaon-baon siya sa utang, pinilit niyang mairaos ang aming pag-aaral. Masasabi nga sigurong maswerte kaming magkapatid dahil may ina kaming katulad ni Inay na ginagawa ang lahat, mapagbuti lamang ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit minsan ay mahirap din ang aming sitwasyon dahil masyadong mataas ang ekspektasyon ng inay sa amin. Lalo na nung mamatay ang itay at naiwan sa kanya ang responsibilidad na buhayin kami. Hindi nalilimutan ni inay na ipamukha sa amin na dapat naming suklian at bayaran ang bawat paghihirap at pagsisikap na ginawa niya para sa amin. Hindi naman kita minamadali ah. Makakapaghintay naman ako sa'yo. Eh, hindi mo naman naiintindihan eh. Wala naman akong panahon makipag-boyfriend. Kailangan makapagtrabaho ko. Wala akong panahon maibibigay sa'yo. Rose, please. Ayoko nang dagdagan ang sama ng loob sa'kin sa ni Inay. Pag nalaman nun na nakikipag-boyfriend ako, magagalit yun. Kaya pwede ba oh. Dora, tama na to. Wala kang pakialam din. Anak ko ito. At gagawin ko ang gusto kong gawin dito. Ay, tama na po. Ano? Oh, hindi tayo nakakaya dito eh. Anong nakakaya? Ha? Hindi ba mas nakakaya na yung silaya mo ang paghihirap ko sa'yo? Ha? Ito ang tandaan. Walang isang pwede ang makikinabang sa'yo. Hindi ka makakabayad sa paghihirap ko sa'yo. Naintindihan mo? Sige, sakay. Ikaw, lalaki. Ayoko makikita kang susunod-sunod sa anak mo. Tayo na! Aling Leti. Alam mo, sinali ako nila Grace sa singing contest sa Santa Fe! Talaga? Oo! Oh, naku ate! Naku, naku! Ang galing-galing mo talaga! Ay naku ate, sigurado na ako. Panalo ka dahil ang galing-galing mo eh! Oh. <laughs> Di ba? Sakala mo, san libong premyo! Naku <laughs> talaga! Oo! Oh. Sana manalo ko, no? Para matuwa naman si Inay. O, oh, pero... Huwag mong sasabihin kay Inay, ha? Baka hindi ako payagan nun. Ate, napakasobra mo yatang mabait, ha? Bakit naman? Minsan nga, nakakainis ka na eh. Puro ka nalang inay, inay, inay at inay. Ate, minsan, isipin mo naman yung sarili mo. Alam mo kasi, LV, nahihiya ako kay Inay eh. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa akin. Hayaan mo siya! Obligasyon niya yon bilang, bilang isang magulang. Obligasyon ng isang magulang ang pag-aralin at buhayin ng kanilang mga anak, di ba ate? Hindi naman natin ginusto itong buhay na to eh. Hindi man lang tayo pinagbigyan ng pagkakataon pumili kung, kung sino gusto natin maging mga magulang. Hindi ka magsalita ng ganyan. Alam mo, 
malaki ang sinakripisyo ni Inay para sa atin. Oo nga, ate. Pero sobra naman yata siya magpabayad ng utang na loob, hindi ba? Siyempre, ma mga anak niya tayo eh. Tama lang, natuklian natin ang mga pag-ihirap niya. Andun na ako, ate. Pero, pero bakit ganun? Para tayong walang sariling buhay. Para bang, para bang pakiramdam ko na na binuhay niya lang tayo para para guminhawa yung buhay niya. Para matulungan natin sa guminhawa ang buhay niya. Hindi. Pag, pag tayo nagkakamali, hindi ba? Parang kasama-sama natin na wala tayong silbi. Di ba, ate? Hindi, hindi. Huwag mo sasabihin niyang ganyan. Ina pa rin natin siya eh. Kailangan pa rin natin siyang mahalin sa kaintindihin. nararamdaman ko sa loob eh. Ang sama-sama ng loob ko kay inay, mas lalo pag nakikita kong sinasaktan ka niya. Hoy! Gising na kayo, tanghali na. Elvi! Rosa! Sige, bango na! Nakatambak na mga labahin. Eh, sino bang inaasahan niya maglalaba? Ako, ha? O, oh, LP, sige na! Gising na! Hindi ba akin si kahapon? Nagsweldo na ba kayo? Opo. Oh. Oh. Bakit ko na ng 50 pesos ito? Eh kasi po bumili ako ng gamot eh. Lagi kasi ako nahihilo eh. Ay nako, kulang ka lang sa gulay. Saksakan mo nang ang palayantyan mo at gagaling ka. Rosa, oh. pwede ka bang mag-overtime? Gusto ko sana kumuha ng pwesto sa palengke. Eh kulang ang kapital ko. Nag-aaral pa kasi ito sa LV. Ayan nyo, Inay. Magpapalista ako sa mga nag-overtime. O, sige. Talagang kung tatamad-tamad ka, maliit lang ang kikitain mo. Magtunungan nating makuha ang pwesto. Para naman kahit papano, eh, giginhawa ang buhay natin. O, sige, Elvi. Maaga kang umuwi mamaya, ha? Okay, At, uh, makuha mo ka agad yung mga sinampay. Baka ulanin na naman. Okay. Sige na. Hala na. Ate? Ate, magpahinga kaya ka na lang muna. Ako na lang maglalaba. Hindi. Huwag. Huwag wala din to. Sige lang sila. Pumasok na. Alam ko na kita sa eskwela. Ang suman. Eh, paano? Hindi kasi nadala ni Jenny sa atin eh. Kaya yung kinibal na lang yung kinuha ko. 
Pero hindi bali ate. Pag narinig nila yung boses mo, hindi na nila papansin na yung suot mo dahil napakaganda ng boses mo. Prato, sige, aalis na ako. Baka mabuti pa ako ni nanay dito. Eh, teka, ate, akin na yung sweldo mo. Pati yung, yung pag-overtime mo. Kasi alam mo naman si inay, para kung gusto mong hindi kahanapin niya, basta bigyan mo siya ng pera, sa'yo na siya. Ikaw talaga. O yan, sige. O, alis na ako, ha. Bye-bye. Good luck, sige. Ate, bye-bye. Samahan na kita. Naku, 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 ate. Mananalo ka. Naku, ate, good luck, ha. Win or lose para sa akin. Ikaw pa rin yung number one. Pagkakalin natin itong pagkakataon na ito. Maraming tao sa fiesta. Inay, may examen pa mo ako bukas eh. Eh, sino nga may kasalanan dyan? Nakipagpuntsa ba ka dyan sa lakotsera mong kapatid? Kaya ayan, wala kang katulong. Sige, dalihan mo na. Eh, inay, gusto lang naman ho ni atin kumita ng ekstra eh. Eh, bakit? Sigurado ba siyang mananalo siya? Aba, inay, maganda kong boses ni ate ha. Magdasal ka na magkakatotoo yung sinasabi mo. Dahil kung hindi, malilinti ka niyang babaan yan sa akin. Ayan. Reklamo ng reklamo na masakit ang ulo niya. Pero nakukuha na na mamasyal at kung ano-ano mga ginagawa. Eh, Inay, bakit ba ho palagi kayong nagagalit kay ate? Bakit naman hindi eh? Eh, puro sama ng loob ang binibigay niya sa akin. Ikaw na nga lang ang pag-asa ko eh. At kung mawala ka pa, siguro eh, magpapakamatay na lang ako. Sawang-sawa na ako sa kakakayod ng para sa wala. Nay! Nay, nanalo ako sa singing contest. Sabi ko na nga ba, ate? Ang galing mo talaga. Talaga? Oo. Ay, ano ay, Nay? Ito huli yung premyo ko. Nanalo nga ang anak ko. Oy, mga kapitbahay, gumising kayo, nanalo ang anak ko. Gumising kayo, nanalo kami, nanalo ang anak ko. Mga kapitbahay, nanalo kami. Doon ko lang nakitang tuwang-tuwa ang inay Charo. Doon ko lang naramdamang ipinagmalaki niya ang ate Rosa ko. Iyon ang naging simula ng paglaban ni ate sa iba't ibang singing contests. At palagi niyang kasama si inay. At awa naman ng Diyos Charo, palaging panalo si ate Rosa. Malaki ang naitulong sa aming kabuhayan ng ate. Nakakuha si inay ng pwesto sa palengke at nakakuha rin ng mga gamit sa bahay na hulugan. Masipag ang inay Charo, parang walang kapaguran. At gusto niya'y ganoon din kami. Kung kaya't kahit puyat ang ate sa mga contest, ay hindi siya pinapayagan ni inay na umabsent sa pabrika. Parang palaging kailangang kumita ng pera. Hanggang 
makilala mong ako ang iyong mahal Akakong malimutan, siya'y malimutan Baka ang harap ko'y dumating sa kailanman Sana'y malimutan Naku anak, may pasalubong akong pansit para sa inyo O ano, Elvira? Elvira, ihanda mo yan, sige Halika nga Rosa, maupo ka Mayroong palisahan dyan sa kabilang bayan. Ipinalis na kita kay Maring Susan. Naku, anak, ang laki-laki ng premyo. Limang libo. Kaya, naku, malaking maibawa sa, sa utang natin kay Mr. Chua yon. At saka, nagbibigay sila ng tropeyo. Naisip ko, hindi ba sa ibang mga palisahan na, na sinalihan mo, walang tropeyo? Pari wala kwenta yon. Ito may simbolo. At saka, anak, Nag-order ako ng prejudir na hulugan at sinabi ko sa kanila na nababayaran natin yun. Kaya, galingan mo anak ha. Kailangan, kailangan mag-insahe ko ng mabuti. Kailangan manalo ka. Ha? Oo. O sige, kain na muna tayo. Dika, kain na muna tayo ng pasit. Masarap ito. O Andy, kung ka na ako pa natin. Ayan, on. Dahan na, dahan, dahan. O, sige. Pasok na, dahil. Dali, dali. Ayan, ayan. Pauna kayo dalawa. Dahan, dahan. Ayan. Ayan. Dahan, dahan lang. Dahan, dahan lang. Baka magas ka. Ayan. O, sige. Doon, doon. Doon. Dahan, dahan. Ay, nako. Hindi nyo mababayaran ang halaga niyan. O, sige. Dahan, dahan. Dahan, dahan. Baka makalog. Ayan! O, ayan! Ayan! O! Bakit nandito ka pa? Ba't hindi ka pumasok sa pabrika? Ay, may kasi sakit-sakit ang ulo ko eh. Ay, nako! Ay, nako! Nako! O, sige, magpahinga ka na muna! Pahinga ka na muna! O, kayo! Tapos na ba kayo dyan? O, sige! Alamat ah! O, oh, bibili mo na ako ng gamot, ha? Hintayin mo ako. Ikat, bumili ka ng gamot. Pero inay, masakit lang mo daw eh. Ano ka ba? Hindi ka masusunod. Masakit lang ang ulo. Akala mo mamamatay na. Hindi pwede makasakit ang babaeng yan. Dahil bukas na ang paligsahan. Eh, sa, kailangan na maging sayo ngayon. O sige, kumuha ka na ng pera doon sa tokador at lumayas ka na. Pumunta ka na sa butika. Dali! O. Oh. Ano ba sumunta mga sa akin? Huwag mo akong galitin. Malaki ang premyo, limang libo. At ang laki ng tropeyo. Sige, lublo, lublo. Muhing-muhi ako 
kay Inay sa mga sandaling yon, Sharo. Ang kagalingan ni Ate Rosa sa pagkanta na nagbigay daan upang guminhawa kahit papaano ang aming kabuhayan ay magsisilbi palang mitsa ng kanyang buhay. Saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay, ah? Kila aling viring ho, inay. Kukunin ko ho dapat yung damit na isusuot ni ate mamayang gabi. Eh, inay, wala naman ho kayong ipinatahe, eh. Pumunta na dito yung cobrador ng prejudir. Doon ko na muna ibinigay yung pera. Eh, inay. Malaki ho yung paligsahan na sasalihan ni ate mamayang gabi. Mga, mga postura yung sasali, inay. Hindi naman pwedeng, inay, nakakahiya eh. Ano nakakahiya? Eh, hindi naman passion show ang labanan dito. Pagalingan ng boses ito. Eto na at inaayos ko na itong damit na ito eh, pwede pa naman ito. O, tinan mo, ang ganda pa. Hmm. Nakatukuha ka ka dyan. Puntahan mo yung kapatid mo sa pabrika at sabihin mo sa kanya, doon na lang kami magkita. Baka mahuli pa. Sige. Opa, inay. Puntahan mo din si Ruben, ha? Tawaran mo yung arkila ng tricycle. At ikaw, bumalik ka dito. Sige, nalakad. Opa, inay. Oh. Dali! Bigay wagas Paglalamping Sa iyong piling Ay ligaya Kung wala nang Kahambing Kung di malimot Nang tadhanan Bagyan tuldok Ang aking ligaya Walang Hanggan ay Ah, mga... Wilson! Nay, man... Nakakaya! Ang dami-dami pa ng mga tao! Ang laki ng premyo at ang gara ng mga tropeyo! Isa mo naman lang tayo nadala! Ang gagang babae nito! Ha? Tama! Maganda na sana! Nakatingala ang lahat at nakikinig sa kanya! Bilib na bilib! Bigla pa namang pumiyok! At pagkatapos, nagtatakbo at umiyak pababa na yung tablado at hindi talapos ang kanta. Tama talaga. Tanga! Third prize mo lang sana nadala natin. Sayang. Malas talaga. Malas! Sorry ho. Hindi ko tao kasi yung pareng ko eh. Hilo! 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 Puro hilo! Pwede ka lang biyakig ang ulo mong yan eh. Ginawa ko na! Buisit! Be 
sorry ya. Tawan. Kung ako lang ako susunod, hindi kita dadalhin sa kote. Dadalhin kita sa ospital. Ate! Ate, natatakot na ako ng sakit mo dyan. O sige, ilabas na na yan. Dali! Dalihan nyo! Maraming kailangan ng refrigerator na yan. Maraming sira. Ibili na lang kami ng bago. Para. Para. Ayan daw. Inay? Ikaw may kasalanan. Magtitis na naman ako sa ma... sa mainit at makalawang na tubig. Buisit! Bakit ganoon, Charo? Nagbalik sa dati ang lahat. Yamot na naman ang inay kay ate. Awang-awa ako sa aking kapatid. Nakikita kong patuloy na nangihina ang kanyang katawan. Ngunit hindi ito humihinto. Hindi naniniwala ang inay sa doktor. Pera lang daw ang gusto nila. Nagpatuloy ang pagmamalupit ni inay hanggang isang araw. Kita ng mga tao. Inay. Ito ka, sandali. Ah. Uh, dito sa labas, o? Oh. Huwag na lang. Baka may makakursunada pa. Inay, ano para, para sa mo ba yan? Dito ko ilalagay ang tropeo ni Rosa. Hindi ba maganda? Eh, inay, wala naman ho tropeo si ate Rosa, eh. Magkakaroon. Isinali ko siya sa isang paligsahan. 20 mil ang premyo. Eh kung ganun kalaki ang premyo, di malaki din ang tropeyo. At hindi lang yan. May nagsabi sa akin dyan na mayroon daw darating dito na uh, yung, ano nga ang pangalan, scout, yung naghahanap ng mga singer at mga artista. Eh kung nakuha ang ate mo, di yayaman na tayo. Eh inay, paano kung, kung matalo si ate? Hindi mangyayari yun. Sisikapin kong mananalo siya. Eh inay, hindi na kaya ng katawan ni ate. Inay, hindi, kung ako lang ang masusunod, hindi trope yung kailangan ni Ate Rosa. Kundi manggagamot, inay. Maawa naman kayo sa sarili ninyong anak! Uy, huwag mo kumapagpasabihan, ha? Mas marunong ka pa sa akin! Bakit? Ako lang ba ang makikinabang sa kikitain ng Ate Rosa mo, ha? Ikaw din, Elvira. Makakapag-aral ka na sa Maynila at mabibili mo na lahat ng gusto mo. Pero inay... Tawa na! Palagi ka nalang kontrapida sa buhay ko. Kaya ako nga pinapagawa ito para magkaroon ng inspirasyon ng ate mo. Dahil naiintindihan niya na siya nalang ang pag-asa sa buhay natin. Anak, anak, may pasalo. 
sumbong ako sa'yo. Ito yung isusuot mo. Sa paligsahan, sa taas na sinunod na linggo. Ang ganda. Di ba ang ganda? O. Di ba, LD, ang ganda? O. Pati na mo. So kasi. Kahit ka ba sa akin? Hindi ba. Kaya lang na yun. Ayoko nang sumali eh. Hindi ko na po kaya eh. Sobrang paghihirap at sakripisyo ang dinanas ko dahil maaga akong nag-asawa. At hindi na kaila sa inyo ang panggugulpi na inabot, ng, inabot ko sa inyong ama. At alam din ninyo na ako lang ang naghahanap buhay para sa akin. Kulang na kulang ang, ang inaabot ng inyong ama sa akin. Ang halos lahat ng kinikita niya ay nauwi sa babae ang alak. Rosa, pagkakataon na natin ito, pagkakataon mo na rin ito, kung mananalo ka nga lang, umpisa na ito ng tagumpay mo. Sana naman, bago ako mamatay, Makita ko hindi na sayang ang pinaghirapan ko at pinangarap ko. Sana naintindihan mo ako. Pagulitin ko po, Inay. Salamat. Pahinga ka na. Inumin mo na itong gamot mo. Para... Para gumaling ka kagad. Ate, kailan mo ba talaga iisip yung sarili mo? Kailangan ko itong gawin eh. Teka, naka, hiram ka na ba ng minus one? Oo, ate. Marami nga tayo mapagpipilian eh. Kung gusto mo, sasamaan pa kita. Ate, kailan ka ba huling tatanggi? Huli na to. Para sa iyo, saka para sa inay. Sa tandaan mo lang, ah. Mahal na mahal ko kayo. Ang mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuka. Maraming salamat, Binibiling Dominguez. At ngayon po ang ating huling kalahok para sa tagisa ng pag-awit. Aawitin ang pangarap na bituin si Binibiling Rosa Reyes ng San Martin. I 
ibahin ko pong aking aawitin ngayong gabi sapagkat ngayong gabi ay ibig kong bigyan ng parangal ang aking mga mahal sa buhay. Ang aking ina at ang aking kapatid na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ako yun, ako yun, ako yun, ako yung nanay ni Rosa. Ito yung kapatid niya. Malilimutan Hindi kita Pababayaan Nakaukit Magpakailanman Sa aking palat na malimutan ng ina ang anak niyang tangan hindi kita
Hindi kita pababayaan Nakaukit kahit kailanman Hindi kita malilimutan Hindi kita Ako na ang magpa... Ako na ang magbibigay ng gamot ng ate mo Maglinis ka na at darating yung talent scout Ali! Maglinis ka ng bahay Sige, Ali Rosa? Rosa? Inumoy muna itong gamot mo At darating yung talent scout mamaya Sige na, para makababa ka Rosa? Rosa, sige na, gumising ka na Rosa?
Limang taon na ang nakakaraan simula nang mamatay ang Ate Rosa ko. Malaki na ang ipinagbago ni inay. Pinagtapos niya ako ng pag-aaral at sinuklian ko naman ang kanyang mga paghihira. Kahit na nga minsan ay hindi siya humingi sa akin. Mahal ko ang aking ina. Kaya lamang minsan, kapag naaalala ko si Ate Rosa, ay may kilot pa rin akong nararamdaman. Sana'y mapili mo ito, Charo, hindi lamang para kapulutan ng aral, kundi dahil makakatulong ito sa pagpapaayos namin ng inay sa libingan ng Ate Rosa. Maraming salamat, Elvie. Katungkulan ng mga magulang na buhayin at paglaanan ng magandang kinabukasan ang mga nilalang na binigyang buhay nila sa mundong ito. At katungkulan ng mga anak na tumanaw ng utang na loob. Ngunit tama bang singilin at pagbayari natin ang ating mga anak para sa mga tunay na mga obligasyon nating mga magulang? Hanapin po natin ang kasagutan sa ating mga puso. Ito po si Charo Santos. Hanggang sa muli. Sa'yong pagmamahal